Je sais pas vous, mais moi, pendant longtemps, j'avais beaucoup de difficultés à trouver un bon Beaujolais chez, euh, chez le caviste. Mais euh, récemment, j'ai découvert, pas si récemment que ça, là, ça fait un petit bout de temps que je bois ces vins, euh, mais euh, j'ai découvert un super vigneron, il s'appelle Jean-Paul Brun. Il m'a fait déguster ses vins et euh, je dois dire qu'il fait quand même des beaux gelets qui sont assez sympathiques, euh, qui sont disponibles et au Québec et qui ne euh, qui, qui, qui sont pas tout à fait comme euh, les beaux gelets traditionnels puisqu'ils n'utilisent pas la macération carbonique. Donc, euh, aujourd'hui, on déguste Jean-Paul Brun. Les terres dorées, c'est sa côte de bruit sur 2008. Bouteille, hein, on a vu ça, toute noire, très classe. Euh, on ouvre et on discute après. Voilà. Ah. C'est un, un bouchon synthétique. C'est drôle, hein? c'est comme automatique, je le sens, mais pas grand chose à sentir, c'est synthétique. Alors... Ah! <rire> bon, ok, je viens de me foutre du vin partout, excusez-moi. Euh, ok, j'étais vraiment trop excitée de goûter à cette côte de bruit de Jean-Paul Brun. On voit déjà par la couleur que c'est du gamay, hein? donc gamay c'est... C'est le raisin et c'est généralement assez clair. Je dois dire, là, c'est le deuxième Beaujolais que je vous fais goûter là, au mois de février. Quand même, il faut savoir qu'on parle de vin de survie. Il faut croire que les Beaujolais, ça fait quand même partie d'un kit de survie à avoir. Comment survivre sans le Beaujolais? Hein? Bon, donc Beaujolais. Euh, côte de Brouilly, c'est euh, une des régions du Beaujolais, une des appellations du Beaujolais. Euh, c'est fait à base de gamay. Le Beaujolais est fait à base de gamay. Le Beaujolais rouge est fait de raisin gamay. Et euh, Jean-Paul Brun, contrairement à la plupart des producteurs dans le Beaujolais, travaille la méthode bourguignonne. Donc, d'après lui, euh, il s'est euh, différencié de ses collègues en travaillant pas la macération carbonique, mais la méthode bourguignonne. Qu'est-ce que la méthode bourguignonne, d'après lui? C'est les grappages, le pigeage et l'élevage sous bois. Donc, c'est de plus travailler comme les bourguignons travaillent que comme les euh, gens du Beaujolais. Donc, on goûte. Ben, on sent d'abord. Ça sent le fruit. Comme, euh, comme le, 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 le Beaujolais devrait sentir. Mais euh, il faut dire une chose, euh, la plupart des Beaujolais que j'ai dégustés, euh, que j'ai achetés chez le caviste, ont tendance à avoir une odeur de banane, banane, tout le temps banane. Là, ça sent pas la banane, ça sent la cerise, ça sent la, le petit fruit rouge, ça sent la griotte, ça sent la framboise, ça sent la mûre, ça sent vraiment tous ces petits fruits-là, mais ça sent pas la banane, ça sent pas le bonbon anglais, comme diraient les, les gens chics. Donc, euh, bonbon anglais, synonyme de banane. C'est quand même très vif. Il y a une, une belle attaque. Euh, c'est minéral, c'est assez acidulé aussi. Hein? La, la petite griotte, là, on la sent, c'est peut-être même... Même euh, un peu, euh, un peu, comment on dit, surette, légèrement surette, hein, ce petit côté-là, un peu comme quand on mange une, une cerise à tarte là, ou une griotte, là, il y a ce petit côté-là. Euh, ça, pourrait, ça pourrait se prendre peut-être sur un, un, une, une tarte, euh, une, comment ça s'appelle ça, là, les, les genres de euh, clapoutis, un clapoutis. Ça pourrait peut-être se prendre sur un clapoutis, c'est fou comme idée, mais pourquoi pas? Je me dis, ah oui, ça pourrait marcher, ça, euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, c'est bon, c'est le fun, euh, beau gelé. Jean-Paul Brun, beau bonhomme, euh, quand même assez costaud, super gentil, très modeste, travaille des levures naturelles, il travaille naturellement à la vigne. Vraiment, je trouve que c'est... S'il y a un beau gelé à acheter euh, chez le caviste, allez-y pour Jean-Paul Brun, Côte de Brouilly. Il en fait d'autres aussi. C'est en fait le domaine Les Terres Dorées. Euh, Jean-Paul Brun, Côte de Brouilly, bus sur le web.